കർത്താവിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ എവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതമേറിയ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാതത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഈ മാസത്തിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ഞായറാഴ്ച ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർപ്പിൻ സ്മരണ ദിനത്തിന് ശേഷമുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ വിനയത്തോടെ വിശ്വസ്തതയോടു കൂടെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് പങ്കുചേരാൻ ഏവരെ ഹാർദവുമായി ഈ ഒരു വചന പ്രഘോഷത്തിലേക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാക്കുമാറാകട്ടെ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ അവൻ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ദൈവാദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവൻ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് കർത്താദി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവൻ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതവും ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയും ഞങ്ങളുടെ പരിചയം ഞങ്ങളുടെ ഗോപുരവുമായി ഞങ്ങളുടെ പാറയായി എല്ലാ കാലത്തും ജയോത്സവമായി ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാത വിളയ്ക്കായി സ്തോത്രം അങ്ങ് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തിരുവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ ദൈവം ഈ ആയുസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മുഖാന്തരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ പോകുന്ന തിരുവചന സന്ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്തൃദിവസത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവ വചനം ധ്യാനിച്ച് കൃപയിൽ ബലപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ സ്തോത്രം ദൈവ സന്നിധിയിൽ ആമീൻ കർത്ത ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ദിനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സ്വർഗീയ ദാനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കണമേ തിരുക്കൃപയെ ബലപ്പെടുത്തണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട പിതാവ് ശക്തീകരിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കുന്നവർത്ത് സ്തോത്രം യേശു രക്ഷിതാവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയരെ നാം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ലുക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കുകയാണ് ചിന്താവിഷയം ബേണിംഗ് ഹാർട്ട് എന്നതാണ് കത്തുന്ന ഹൃദയം കത്തുന്ന ഹൃദയം എന്ന ചിന്താവിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നാം ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് നാം ഏവരും അറിയുന്നത് പോലെ ഉയർത്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഏകദേശം പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർത്ത കർത്താവ യേശു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പ് വരെ പത്ത് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനായതായിട്ട് സുവിശേഷ വേദഭാഗങ്ങളോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷതയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗത്തിലെ ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യമ്മബുസിലെ യാ യമ്മബുസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉയർത്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എല്ലാ പ്രത്യക്ഷതകളിലും വച്ച് യമ്മബൂസ് എന്ന സംഭവം ആ ഒരു യാത്രമത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വളരെ വിശദമായും വ്യക്തമായിട്ടും സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റ് എല്ലാ പ്രത്യക്ഷതകളിലും വച്ച് വളരെ വ്യക്തമായും വിശദമായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഉയർത്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് യമ്മബസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യർക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു നൽകുന്ന പ്രത്യക്ഷത ഇവിടെ ആരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വായും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലയോപാവ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലയോപാവ് ആയിരിക്കുവാൻ തന്നെ സാധ്യത മറ്റൊന്ന് പേര് പറയാത്ത ഒരു ശിഷ്യനെ കൂടെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യനോ ശിക്ഷയോ വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദീർഘകാലത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത് ക്ലയോഭാവും തൻ്റെ ഭാര്യയുമാണ് എന്നാണ് ക്ലയോഭാവും തൻ്റെ ഭാര്യയും അതായത് അവർ പറയുന്നത് പ്രസഹ കഴിഞ
എരുസലേമിൽ നിന്നും ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഗ്രാമം ഇത് ഇന്ന് ആധുനിക കുളോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്ത അതേ ഞായർ കർത്തൃദിവസത്തിൽ തന്നെയാണ് അതേ ദിവസത്തിൽ എന്നാണ് യേശു ഉയർത്തത് അതേ ദിനത്തിൽ നാം കലണ്ടർ നോക്കി നാം കൃത്യമായ ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിസാൻ മാസം എ ഡി മുപ്പത് നിസാൻ മാസം പതിനാറാം തീയതി എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും എ ഡി മുപ്പത് നിസാൻ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഈ സംഭവത്തിൽ കാതലായ ചിന്തകൾ മൂന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്നത് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ യാത്രാ മധ്യ കൂടെ നടക്കുന്ന ഉയർത്ത ക്രിസ്തു ഇതൊന്നാമത്തെ കാതലായ ചിന്തയാണ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടും സംഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു മൂന്ന് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിനിരുന്ന് അപ്പം വാഴ്ത്തി നൽകുന്ന ഉയർത്ത ക്രിസ്തു ഇവ ഇവർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിൻ്റെ മരണം അടക്കം കല്ലറയിൽ ശരീരം കാണാതാകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വലിയൊരു സംശയമാണ് ദേ കാൻ ബിലീവ് ദ അനേബിൾ ടു ബിലീവ് വാട്ട് ദ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പണിങ് ഇൻ ജെറുസലേം ജെറുസലേമിൽ എരുസലേമിൽ സംഭവിച്ച സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വലിയ അങ്കലാപ്പും കുഴപ്പവും സംശയവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാലത്തും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉയർത്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് ആ ഉയർത്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് പ്രവർത്തിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ആ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസരഹിതർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ കണ്ണോടുകൂടെ അഹക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആത്മീക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉറപ്പിക്കുവാനും നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഓരോ ചുവട് വെച്ച് ദൈവവിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ അവിശ്വാസമാകാം വിശ്വാസ രഹിതം രഹിതമായ അനുഭവം ആ ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് ഇവരിങ്ങനെ നടന്ന് വാദിച്ചും സംസാരിച്ചും സംഭവിച്ചതിനൊക്കെ കുറിച്ച് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നത് ഈ സംഭവത്തിലെ പ്രധാന ചിന്ത ചിന്തകൾ ചിലതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കോ സുവിശേഷ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാറ് അവനെ അറിയാതെ വണ്ണം അവരുടെ കണ്ണ് നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ലുക്കോ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അവൻ വഴിയിൽ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത യേശു അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല യേശു അടുത്തുണ്ട് ജീസസ് ഈസ് നിയർ But they unrecognized. അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല യേശു അടുത്തുണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു വലിയ ദുഃഖമുണ്ടാകും കാരണം ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒപ്പമാണ് ഒരു രണ്ടടി അകലം പോലുമില്ല അല്ലെ ചേർന്ന് നടക്കുകയാണ് ഈവൺ അവരുടെ ശ്വാസോശ്വാസം പോലും അത് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ശബ്ദം ശ്വാസം വിടുന്ന ശബ്ദം വരെ കേൾക്കാൻ പാകത്തിലാണ് ഇവിടെ നടത്ത അത്രയും അകലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും ഇവർ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അവർ തന്നെ പറയുന്നു അവർ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന അവരുടെ ഹൃദയം അവർക്കുള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ തിരിച്ചറിയാതെ പോയതൊരു കുറവല്ലേ ഇതിൻ്റെ പ്രഥമ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനെ അറിയാതെ വന്ന് അവരുടെ കണ്ണ് നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ കണ്ണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സത്യമായിരിക്കാം സത്യമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ളിൽ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ അത് കർത്താവായ യേശു ഉയർത്ത ക്രിസ്തു തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തുന്ന അനുഭവം ബേണിംഗ് ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ചലനത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും അവർക്കൊരു ഉത്ബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ആ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കി കാണുന്നത് ഇതൊരു വലിയ പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് 
അത് ആ കാലഘട്ടത്ത് ക്ലയോഭാവും ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തും ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്ന് തുടങ്ങി എക്കാലത്തും ഉള്ള നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയും യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തെയും യേശുവിനെ നാം കാണുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ കുറവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി സാധിക്കും ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലെ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ യാത്രയിൽ യേശു ഒപ്പം കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യേശു അവരുടെ യാത്രയിൽ ഒപ്പം കൂടിയത് ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഉണ്ട് കാരണം എത്രയോ പേർ പ്രസക കഴിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ടാകാം ശരിയല്ലേ യേശുലേമിൻ്റെ തെക്ക് നിന്നും വടക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും കിഴക്ക് നിന്നും അനേക കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബം കുടുംബമായി വ്യക്തികളായി ദമ്പതികളായി ഒക്കെ എരുശിലയും ദൈവാലയത്തിൽ പ്രസക ആചരിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പ്രസക കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഓയ് അവർക്കാർക്കും പ്രത്യക്ഷത നൽകാതെ ഇവർക്ക് മാത്രം പ്രത്യക്ഷത നൽകുവേണ്ട റീസൺ എന്തായിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇവർ സമ്പാഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിനാലാണ് യേശു അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് ആ മീൻ ഇവർ വെറുതെ അല്ല പ്രസക കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ലോക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആ മീൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കാരണം പർട്ടിക്കുലർലി ഫോക്കസ് ഓൺ ജീസസ് ആൻഡ് ഹിസ് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് ഹിസ് എൻ ലൈഫ് അവൻ ജീസ് യേശുവിൻ്റെ അവസാന നാളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ കാതലായ ഭാഗം എന്താണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടി വന്നാൽ അവിടെ ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് പേരുണ്ട് അടുത്തത് എൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ നാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് ആരുടെ നാമമാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമം ആ മേൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ നാമം സി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇന്നത്തെ ആധുനിക ദൈവാലയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതാ പറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്ന് എൻ്റെ നാമം എൻ്റെ നാമത്തിൽ എവിടെയാണോ എന്നെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ അതരങ്ങൾ മനസ്സിൽ എവിടെയാണോ ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ലാത്തിടത്ത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കാം പലതുമൊക്കെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒന്നും യേശു ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പ്രിയരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈനംദിന യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ സം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ കാലം അനുഭവ യേശു നടത്തിയ വിധങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിനുള്ളിൽ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കത്തുന്ന അനുഭവം യു ക്യാൻ ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആ മേൻ നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും പ്രിയമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും നാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്ത് സംസാരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് സ്വയം നാം പരിശോധിക്കുക നാം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നാം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് സ്വയം നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിന് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉയർത്ത യേശു അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ വലിയ ദുഃഖത്തിലും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലുമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ യേശുവിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരുപാട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിനെ സംഭവിച്ച ഈ ക്രൂശ് മരണവും ഈ വ്യഥകളും പാടുകളും ഒക്കെ കേട്ട് ഇവർ ഒരുപാട് തളർന്നുപോയി അതൊക്കെ കണ്ട് തളർന്നുപോയി കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കുറേ ഒരു മാസം ഒരു ആ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇവർ അവിടെ ഉണ്ട് എരിശുലേമിൽ എല്ലാം നോക്കിക്കാണുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ക്രൂശ് മരണം കല്ലറിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന മുദ്ര ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഞായറാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യുന്
നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്ന യേശുവിനെ നാം തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ നാം സെൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇവിടെ എം ഹൗസിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ യേശു തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകുകയാണ് അവിടെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ദുഃഖവും സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ യേശു തൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവരോട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ഡുക്കോ സുശിഷ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ അവരോ ഞങ്ങളോട് കൂടെ പാർക്കുക നേരം വൈകി അസ്തമിപ്പാറായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ അവരോട് കൂടെ പാർപ്പാൻ ചെന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമാണ് ഒന്ന് പാർത്തു അപ്പം രണ്ട് അപ്പമെടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു മൂന്ന് യേശു അപ്രത്യക്ഷനായി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത യേശു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സംഭാഷിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് അവർ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലും കടുത്ത ദുഃഖത്തിലുമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യേശു അവരോടൊപ്പം പാർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യേശു അവരോടൊപ്പം അന്ന് പാർക്കുവാൻ അതിലേക്ക് യേശുവിനെ അവർ ക്ഷണിക്കുന്ന ചിത്രമുണ്ട് അത് നാം വീണ്ടും നാം പഠിക്കും ഇവിടെ ഇവർ യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഓ കാരണം ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ അറിയാതെ ക്ഷണിച്ച് സൽക്കരിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച ഒരുപാട് പേരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തുടങ്ങി നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ച് കാണും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംശങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിന്തകളോ സന്ധി ആയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മോട് കൂടെ ഇത്രയും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തി എവിടെ പോയി രാ പാർക്കും സി ദ കെയറിങ് മൈൻഡ് കാരണം ഒരു ആത്മീകന് മാത്രമേ മറ്റൊരു ആത്മീകനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീകന് മാത്രമേ മറ്റൊരു ആത്മ ആത്മീകനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ ഇതാ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് യേശുവായിട്ടല്ല തിരിച്ചറിയുന്നത് മറിച്ച് യേശു യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം യേശു തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്രയധികം യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി നൽകണമെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവനുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് രാ പാർക്കുക നേരം വൈകി അവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രാ പാർത്ത് നിനക്ക് പോ മടങ്ങിപ്പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യേശു അവരോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തോടുകൂടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുക കത്തുന്ന ഹൃദയം അത് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗുരു അല്ലയോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് രാ പാർത്താലും യേശു എന്നറിയാതെ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എത്ര ധന്യമായ ഒരു അനുഭവം പ്രിയമുള്ളവർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഗുരുനാഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലോളം വന്ന് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന അനുഭവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകളെ വചനങ്ങളെ പൊരുളുകളെയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചില സത്യങ്ങളൊക്കെ വെളി നിങ്ങൾക്ക് മറവായിരിക്കുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തി നൽകുവാൻ ഗുരുനാഥൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ പറയുക ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രാ പാർക്കാം എന്നോടുകൂടെ വസിക്കണമേ എൻ്റെ ജീവിതകാലമാകുന്ന ഈ ഈ രാത്രി ഐ മീൻ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് വർഷമാകുന്ന ഈ രാത്രി ഇന്ന് ഈ രാത്രി എന്നോടുകൂടെ രാ പാർക്കണമേ എന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷിക്കണമേ ഐ മീൻ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന ചിത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടന്നതും അവരുടെ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യേശു അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ അവർ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്ന് അവർ അവനെ അറിഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് കാണുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് യേശു അവരെ അംഗീകരിച്ച് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ യേശു ഈ ശിഷ്യരെ അംഗീകരിച്ച് തന്നെ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് യേശു തന്നെ
യേശു കർത്ത ഒരുപാട് സമയം ആ വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കാണും അല്ലേ കാരണം ദീർഘനാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ക്ലയോഭാവും ഭാര്യയും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിച്ച് അല്ലേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ജീസസ് എന്താ വാ യേശു അവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണ് വേഗത്തിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോയതല്ല യേശു അത്രയും സമയം ആ വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് സംഭാഷണം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കാര്യം സംഭവിക്കുക യേശുവിനെ യേശുവിനെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ല യേശുവിന് ഭക്ഷണം നൽകാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സംഭാഷിക്കാതിരുന്ന് ഇത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ യേശു തന്നെ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് യേശു പ്രകാരം തന്നെ പിന്നെ മസിൽ പിടിക്കുന്നില്ല ഓ ഇത്രയധികം എന്നെ കെയർ ചെയ്ത് സ്നേഹിച്ച ഇവിടെ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര ധന്യമായ പെട്ടെന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ്റെ കണ്ണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു എന്ന് കാണുന്നു കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അവർ ഉണരുകയാണ് അത് വളരെ ധന്യമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഹൃദയത്തിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അനുഭവത്തിന് ഒരു വലിയ വിരാമം കുറച്ച് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവർ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് ക്ലയോപ്പാവന് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം യേശുവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ ഭവന മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യം ഇവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുകയാണ് അമേൻ പ്രൈസ് ഗാഡ് അത്രയധികം അവർ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു യേശുവിനെ സ്നേഹം ഗുരുനാഥൻ വന്ന് ഒരു ഫോർ എ വയൽ അല്ലേ ഫോർ എ വയൽ ഒരുപാട് ദിനങ്ങളല്ല കുറേ മണിക്കൂറുകൾ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറേ വർഷങ്ങളെങ്കിലും യേശുവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന യേശുവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന യേശുവിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സംഭാഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൊക്കെ ആയിത്തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് പ്രിയമുള്ളവർ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കണം യു മസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ജീസസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സങ്കടം വിഷമത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഓ ജീസസ് കം ആൻഡ് സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ആൻഡ് വാക്ക് വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഡൈൻ വിത്ത് മീ എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമേ എന്നോടൊപ്പം വസിക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ച് നമ്മിലേക്ക് നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക യേശുവിനെ നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായിരിക്കാം നമ്മുടെ കത്തുന്ന ഹൃദയം യേശുവിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതയാത്രയിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ബേണായി കത്തുന്ന അനുഭവമുണ്ട് ചില തോട്ട്സുകൾ ചില ഇവൻറ്റുകൾ ചില ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ബബ്ലി ബബ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരു ബേണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുക ദർ ഈസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് അത് തിരിച്ചറിയുക റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തുവാ സറണ്ടർ ചെയ്യുക ആ യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ച് അതിലേക്കായി നിങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ തീ എന്ന് പറയുന്ന ഫയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാകുന്നു തീ ഫയർ കത്തുന്ന തീ എന്നത് എന്താണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാകുന്നു ദൈവ ജനത്തിന് ദൈവത്തോടുണ്ടാകുന്ന ആദ്യ സ്നേഹം കൂടിയാണ് ഈ കത്തുന്ന തീ എന്ന് പറയുന്നത് ബേണിങ് ഹാർട്ട് ബേണിങ് ഹാർട്ട് ദൈവത്തോടുള്ള ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹമാണ് ഈ കത്തുന്ന ഹൃദയം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു വാഴ്സ് ജീസസ് യേശുവിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കത്തുന്ന അനുഭവം ആ ഒരു എന്തുവാ ഒരു ഇഴുകിയ ബന്ധം എപ്പോഴും അതിലേക്കായി ദാഹിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഒരു കരസ്പർശനത്തിനായി ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ഒരു ബേണിങ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നാം അത് റീച്ച് ചെയ്യാറില്ല അവർ അതുവരെ നമ്മൾ എത്ത
അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നു ദ ഇൻ ബൈ ജീസസ് ഓൾ ഔട്ട് ജീസസ് ഇനി ഞാൻ തന്നെ വിടത്തില്ല കം ആൻഡ് ഡൈൻ വിത്ത് മീ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ വാക്ക് വിത്ത് മീ ഓഹ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് മീ യേശുവിനെ ക്ഷണിച്ച് തന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഹമീൻ ആ ഒരു അനുഭവം പ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക ഹൃദയത്തിൽ കത്തുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനായി സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളുമായിരിക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉന്നതനും വല്ലഭനുമായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തിന് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം നിങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രഭാത വിളയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് നൽകിയ നല്ല ചിന്തകൾക്കായി സ്തോത്രം കത്തുന്ന ഹൃദയം എത്രയോ തവണ ഈ കർത്താവ് കത്തുന്ന അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പിതാവ് അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ന്യൂനതയാണ് കുറവാണ് പിതാവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാഥ അനുനിമിഷവും അങ്ങേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം എപ്പോഴും ഞങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കർത്താവ് അങ്ങയോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന നല്ല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ശ്രവിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ കുടുംബത്തെ അവരുടെ മക്കൾ തലമുറകൾ ആമേ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആശീർവദിക്കണം ഒരു നന്മയ്ക്ക് മുട്ടില്ലാതെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വഴി നടത്തുകൾ എല്ലാ ജനത്തിൻ്റെ മേലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവം നൽകി എൻ്റെ മക്കളെ കൃപയോടെ കൈപിടിച്ച് നടത്തണമേ അങ്ങ് നടത്തണമേ അങ്ങ് പരിപാലിക്കണമേ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം കൂടിയിരിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്ന വിധേയപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം അപ്പ ഈ വരുന്ന ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ സുരക്ഷിതത്വം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു രക്ഷിതാവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തിരുനാമ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ തിരുരാജ്യം വരണമേ തിരുവിഷ്ട സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകണമേ ഞങ്ങൾ കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ സകല ദുഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് വിടുവിക്കണം രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വം ഇന്നും ഇന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ ആ മേൻ വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളും നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മെഷിഹായുടെ കൃപ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഗ്രഹം കാവൽ നന്മ വാഴ്വ് സമാധാന സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാ പേരോടും സദാകാലം കൂടി നീക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പ്രിയരെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതത്തിനായി ഒരുങ്ങുക എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിനെ അതിലേക്കായി ക്ഷണിക്കുക നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാകട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാകട്ടെ അതിലൂടെ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ആ മനോഹരമായ അനുഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്